Alô, alô, papais, um salve para todos vocês. Hoje uma homenagem do Diário de um Autista para o Dia do Papai e o dia de todos aqueles e aquelas que também fazem esse papel. E uma discussão muito interessante, também atrelada a isso, dar presente ou ser presente. Isso é uma discussão que todos os pais passam na vida, inclusive o meu, e todas as vezes ele reafirma que ele quer estar presente, porque estar presente em todas as nossas vidas é o melhor que nós podemos ter. Os pais precisam, junto com as mães, ou quem faça esse papel, ser a sorte dos filhos. E os pais, eles conseguem trazer para a gente como é esse mundo, como funcionam seus esquemas, suas regras e suas mais inusitadas situações. O papai, ele é geralmente mais engenhoso, mais prático e ele precisa passar isso para nós, de uma forma ou de outra. O papai está sempre à frente nesses projetos mais práticos e pé no chão, enquanto que a mamãe tende a ser uma idealista maior, alguém com mais força no mundo das ideias, um pouco distante do concreto. O papai, então, precisa nos passar lições edificantes. E eu agradeço todos os dias o meu, porque a sorte veio através desses exemplos, seja ditos populares, seja as formas como as coisas funcionam, como nós vamos perceber essas sutilezas e encaixá-las a nosso favor no dia a dia, e como a partir disso nós vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Então um papai é um herói e hoje é o dia de celebrá-lo. Ele não tem capa, não tem superpoderes. A única fraqueza do papai é não ser lembrado. Quando a gente não lembra desses nossos heróis do dia a dia, acontece de eles ficarem um pouco tristes, porque sentem que perdem a importância. Mesmo que não seja verdade, vamos a partir daqui lembrar mais do papai, da hora em que ele está presente, no seu olhar, no seu sorriso, e que às vezes o pai, por ser mais pé no chão e pragmático, ele acaba tendo formas diferentes de dizer eu te amo. Muitas pessoas querem que o filho olhe para o pai e diga eu te amo. E o pai, obviamente, responda, devolva essa energia. Muitas vezes o papai está devolvendo, mas a gente não está vendo. Eu tenho para isso uma, uma metáfora muito bacana que me foi ensinada, que muitos povos dizem eu te amo de formas diferentes. Então aqui no Brasil seria eu te amo com abraços, beijos, olhares faiscantes e brilhantes, mas lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, seria fazendo atos de serviço, bolo, uh, cupcake e apresentando algum quitute, isto é uma forma de dizer eu te amo, que pode, é claro, ser complementada com a outra, mas não pode ser de maneira nenhuma evitada e negligenciada. A gente não pode esquecer dos papais que dizem eu te amo de uma forma calada, sempre nos dando o que é necessário para evoluirmos. E sempre notar esses pequenos esforços. Geralmente, né, eles são menores do que os das mamães, porque a mamãe vem com toda aquela emoção e carga dramática muitas vezes. Carga dramática eu digo não de fazer um dramalhão, tá pessoal? Eu digo de se entregar mesmo para a vida. E muitas vezes parece que o papai não faz isso. Mas faz com umas obras um pouquinho mais literais e pé no chão. Só aceitando esse fato, só entendendo isso que a gente chama de linguagem do serviço, do amor, ou linguagem das obras que a pessoa faz para demonstrar seu amor, é que nós vamos elevar o papai à importância que ele merece, hoje e os outros dias das nossas vidas. E que o papai seja, depois de muito tempo, nosso amigo. Ele é o nosso pai primeiro, ele é aquele que dá disciplina, que dá carinho, que dá nossa sorte, mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo tanto que nós trocamos com ele sendo melhores amigos dele. Vamos tentar ser isso? E papais, vamos tentar buscar esse lugar de melhor amigo depois de tanto que nos deram, de tantas lições, de tantos conselhos, amigos, de tantos carinhos, de tantas jornadas. Vamos lá? Porque juntos eu tenho certeza que nós estamos fortes. Nem sempre isso é notado, mas precisa ser relembrado. Papais, o dia hoje é de vocês. Aproveitem. Estejam junto com seus filhos.
presente sempre. Um beijo! Até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!